വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും എന്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിലെ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ ആൻസറുകളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകൾ നമ്മൾ മനോഹരമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിലെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ആണ് ഒന്ന് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി സം ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസും മറ്റൊന്ന് ഹൈഡ്രോ കാർബണും ഇത് ആൾറെഡി നമ്മൾ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് അവകളുടെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടങ്ങുന്ന പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് പതിനാല് വീഡിയോസ് ഇതടക്കം അതിലുണ്ടാകും അതിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം കേൾക്കാത്തവർക്ക് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എടുത്ത ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുള്ള എന്റെ ക്ലാസ് അതിന് ആ ക്ലാസ്സിന് ബേസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ ആ പി ഡി എഫ് നോട്ടിൽ ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് പറയൂല അത് ആ പി ഡി എഫ് നോട്ടിലുണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ ആൻസറുകൾ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ മുൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേൾക്കണം പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാന വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് ഇതുവരെ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാത്ത പഠിക്കാൻ ആരംഭിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് എന്റെ അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാമെന്ന് അതായത് ഞാൻ ചെറിയ മൂന്ന് പാർട്ടുകളായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിവിഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ശനിയാഴ്ച ആ പിന്നെ ഞായറാഴ്ചയും ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ശനിയാഴ്ച മോർണിംഗില് അതുപോലെ തന്നെ ശനിയാഴ്ച ഈവനിങ്ങില് ദൻ ഞായറാഴ്ച മോർണിംഗില് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മൂന്നും ശനിയാഴ്ച തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് വളരെ ഉപകരിക്കും ഒരു കാര്യം മാത്രം അതിലില്ല പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല പതിനാല് ചാപ്റ്ററുകളും മനോഹരമായിട്ട് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ പഠിച്ചു തുടങ്ങാത്തവർക്കും പഠിച്ചു തുടങ്ങിയവർക്കും അത് പഠിക്കാം അത് മാത്രമേ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്നില്ല മിക്കവാറും അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസും അല്ല ചിലപ്പോൾ ഫുൾ മാർക്കിനൊക്കെ വകുപ്പ് ഉണ്ടായേക്കാം എന്ത് മാത്രം അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇക്വേഷനൊക്കെ പറയും ഇക്വേഷൻ പറയുമ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ എങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ മാർക്ക് കിട്ടും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്താലും മാർക്ക് കിട്ടും ആൻസർ കറക്റ്റ് ആവണമെന്നുമില്ല എന്തായാലും ഗുരുവിധം മാർക്കുകളൊക്കെ ലഭിക്കുമല്ലോ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ റിവിഷൻ അതൊരു പക്ക റിവിഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം എല്ലാവരും കേൾക്കണം പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ അതെന്തിനാ മൂന്ന് പാർട്ടാക്കിയതറിയോ തുടർച്ചയായി കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ബോറിങ് വന്നേക്കാം കാരണം തുടർച്ചയായി സ്പീഡിൽ അങ്ങ് എടുക്കല്ലേ അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് പാർട്ടുകളാക്കിയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഞ്ച് അഞ്ച് പതിനാല് ചാപ്റ്ററുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് പതിനാല് ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചാൽ തന്നെ ഉഷാറാവും ഇനി ഞാൻ ആ റിവിഷൻ എടുക്കുന്ന ആ ക്ലാസ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നോക്കിക്കോളായിരുന്നു എത്ര മാർക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് അത്രയും ഗ്യാരണ്ടിയില പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് എൻവിറോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന അവസാന ചാപ്റ്റർ വാട്ട് യു വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ആസിഡ് റൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി കെമിസ്ട്രി ബിഹൈൻഡ് ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് റൈറ്റ് അത് ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കാണിക്കും വാട്ട് ആർ ദി ഹാർഫുൾ എഫക്ട് ഓഫ് ആസിഡ് റൈൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അതിലെ നോക്കൂ ഓക്സ് ആസ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ആസിഡ് റൈൻ എന്ന ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് സൾഫർ ആർ മെയിൻലി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ആസിഡ് റൈൻ ഓക്സൈഡ് സൾഫ് എസ് ഒ ടു എൻ ഒ ടു നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ആസിഡ് റൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ഇനി ഒരു ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിൽ കാണിക്കാണ് പറ്റുന്നവരൊക്കെ പഠിക്കാം ദീസ് ഗ്യാസസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ റെയിൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ഫോം സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ലൈക്ക് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആൻഡ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ലൈക്ക് ദീസ് കണ്ടോ എസ് ഒ ടു വാട്ടറിൽ എയറുമായിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ എയറുമായി ചേർന്നു അപ്പൊ എസ് ഒ ടു ഉണ്ട് ഒ ടു ഉണ്ട് എച്ച് ടു ഉണ്ട് മൂന്നും കൂടി ചേർന്ന് എന്തുണ്ടാകുന്നു സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആയി ടു എസ് ഒ ഫോർ ഇതുപോലെ എൻ ഒ ടു ഒ ടു എച്ച് ടു ബാലൻസ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല
green chemistry to day to day life okay appo pinna explain the cause of greenhouse effect greenhouse effect inde kaaranangal explain cheya greenhouse effect inde kaaranangal ennu paranjal greenhouse gases atmosphere il nirayunnathu kondu alle ullu undaagunnathu kondana greenhouse effect undaaguna adana adoru direct alla ennal appo adana answer yan kaanikkunnunde then presence of certain gases like co2 methane water vapor cfc nitrous oxide ozone etc ഇവകളുടെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് എന്ത് കോസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ശരിക്കും ഒരു ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണേ വാട്ട് ഈസ് ദി കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആണ് ശരിക്ക് നമ്മൾ ആ നോട്ടിൽ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയില്ലേ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഈസ് ദി കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് എന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വാട്ട് ആർ ദി എന്ന് ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ ഹാർഫുൾ എഫക്ട് കൂടി എഴുതിയാൽ ഭംഗിയാവും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ദൻ ദി താജ്മഹൽ ഇൻ ഇന്ത്യ ഹാസ് ബീൻ അഫക്റ്റഡ് ബൈ ആസിഡ് റൈൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി കോസ് ആൻഡ് ഹാർഫുൾ എഫക്ട് ഓഫ് ആസിഡ് റൈൻ ദൻ ഗിവ് എനി ടു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി ഇൻ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഒറിജിനേറ്റ് മെയിൻലി ഫ്രം ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദി ടെം പി സി ബി ഈ പി സി ബി എന്നുള്ളത് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പോളി ക്ലോറിനേറ്റഡ് ബൈ ഫീനൈൽ എന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ഷോ എന്താക്കാം ഷോർട്ടാക്കി ഫുൾ ഫോം എഴുതാവുന്നത് രണ്ട് എഴുതിയാലും മാർക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ നോട്ടിൽ ഇല്ല തോന്നുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആൻസർ കാണിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഹൗ ദി ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ബ്ലീച്ചിങ് ഓഫ് പേപ്പർ ബ്ലീച്ചിങ് പേപ്പറിന് എങ്ങനെയാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് അതായത് ആ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിലില്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ബ്ലീച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആര് ഉപയോഗിക്കുന്നു എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നാൽ ആൻസർ പറയുന്നു ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ബ്ലീച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക ആർക്ക് പകരം ക്ലോറിൻ ആയ ഹാംഫുൾ ആയ ക്ലോറിന് പകരം കേട്ടോ ക്ലോറിൻ ശരിക്ക് പ്രശ്നക്കാരനാണ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൗ ഗ്രീൻ കെമിസ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ബ്ലീച്ചിങ് ഓഫ് പേപ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആൻസർ എച്ച് ടു ഒ ടു ഈസ് യൂസ് ആസ് എ ബ്ലീച്ചിങ് ഏജന്റ് അതുപോലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഡ്രൈങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ഇത് രണ്ടും ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിലെ ഗ്രീൻ കെമിസ്റ്റിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്റെ പി ഡി എഫിലുണ്ട് അത് കണ്ടവർക്ക് വായിച്ചവർക്ക് അറിയാം വെൻ ദി പി എച്ച് ഓഫ് റെയിൻ വാട്ടർ ഡോ പി ഓഫ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസിഡ് റെയിൻ ദൻ വാട്ട് ആർ ദി മേജർ കോമ്പൌണ്ട്സ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ആസിഡ് റെയിൻ ആസിഡ് റെയിന് കാരണക്കാരനായ ആരാണ് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് എസ് ഒ ടു അതുപോലെ തന്നെ എൻ ഒ ടു അല്ലെ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആൻഡ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ തെറ്റൊന്നുമില്ല വാട്ട് ആർ ദി ഹാർഫുൾ എഫക്ട് ഓഫ് ആസിഡ് റെയിൻ ആസിഡ് റെയിന്റെ ഹാർഫുൾ എഫക്ട് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആസിഡ് റെയിന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക ആസിഡിക് ക്യാരക്ടർ ആസിഡിറ്റി സോയിലിൽ കൂടുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അക്വാട്ടിക് ലൈഫിനെ പ്രശ്നമാക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പൊല്യൂഷൻ ഇൻക്രീസ് ദി ഗ്ലോബൽ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ദി ഫിനോമിന ഇസ് കോൾഡ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് വാട്ട് ആർ ദി മേജർ ഗ്യാസസ് വിച്ച് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടുവാർഡ്സ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിന് കാരണക്കാരനായ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകൾ ആരൊക്കെയാണ് പൊട്ടക്കണക്കിന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ വാട്ട് ക്യാൻ ബി ഡു ടു റെഡ്യൂസ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് കുറക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സെന്റൻസ് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ പ്ലാന്റേഷൻ നടത്തുക പൈൻ ത്രീ മുതലായവ ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു എഴുതാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി ഫോളോയിങ് മെത്തഡ് റെഡ്യൂസ് ദി ബേണിങ് ഓഫ് ഫേഴ്സിൽ ഫിയൽ ഫേഴ്സിൽ ഫിയൽ കത്തിക്കുന്ന കുറക്ക അതിന്റെ യൂസ് ഓട്ടോമൊബൈലിന്റെ യൂസ് കുറക്ക ഇതൊക്കെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറം തള്ളുന്ന സാധനങ്ങളാണല്ലോ പ്ലാന്റ് ട്രീസ് ആൻഡ് എൻകറേജ് അഫോസ് അഫോസ്റ്റേഷൻ അതായത് നമ്മളെ പ്ലാന്റേഷൻ നടത്തുക ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ തടയുക ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷോ മലയാളോ എന്താ എഴുതാ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കാണിച്ചു അത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാത്തത് കൊണ്ട് അതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് അല്ല അത് ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാ
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കണ നോക്കി ഓൾ എന്നാക്കി വെച്ചാല് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഒക്കെ ഉള്ളതാ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ തള്ളല് തള്ളുകയല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പരീക്ഷ കഴിയട്ടെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന റിവിഷന്റെ മൂന്ന് പാർട്ട് അതിൽ നിന്ന് മാത്രം വളരെ ഷോർട്ട് ഇതുവരെ പഠിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് റിവിഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അടുത്ത മൂന്ന് ക്ലാസ് അതിൽ നിന്ന് എത്ര മാർക്ക് വന്നു എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കാണിക്കും പ്രോബ്ലം മാത്രമേ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ വെയിറ്റിംഗ് അല്ലെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിനു വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് നിൽക്കാറ് അത് ശനിയാഴ്ച നാളെ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക്